。听到叶晨声音的那一刻，洪武一瞬间有些恍惚，他脑子没能立刻回过神来，只是呆呆的抬头看天，喃喃道：“我日，我该不会是做梦了吧？老天爷真这么灵吗？”叶晨在电话那头问道：“洪武，你自己在那嘀咕什么呢？”被叶晨一问，洪武这才回过神来，惊骇不已地问道：“叶叶大师，真的是您吗？还是我出现什么幻觉了？”洪武这话一出，周围所有人顿时炸了，每个人都在向他发出质问，质问他电话是否真是叶晨打来的。而叶晨再次问洪武：“我的声音你都听不出来了吗？”洪武这才确定。在电话那头跟自己说话的人，竟然真的是叶晨。一瞬间，洪武喜极而泣，他哭着问道：“叶大师，您在哪儿啊？我们已经在山谷里找了快一个小时了，也没找到您的下落，都快把我们给急死了。”叶晨问他：“你们，你跟谁啊？”洪武忙道：“我跟老陈、李探长，还有若离小姐带的何家人。”叶晨又问：“没其他人了吗？”“没了。”洪武忙道。其他人知道太多不太可控，所以就没通知太多人。丑叶晨赞叹道：“洪武，你做得很好。”洪武顾不得骄傲，连忙问：“叶大师，您到底在哪儿啊？”叶晨咳嗽两声：“嗨嗨，这个我一时半会不好跟你解释。不过你们放心，我暂时没什么大碍。”洪武一边抹着眼泪，一边无比庆幸地说着：“那就好，那就好，我死了不要紧。”只要叶大师您没事儿就行。叶晨听得一头雾水，正想说话，便听电话那头又传来李亚林的声音：“叶先生，您没事吧？”叶晨微笑道：“谢谢李探长关心，我暂时没什么事。”对了，我外婆他们怎么样了？李亚林忙道：“您放心，他们都在半山别墅，目前很安全，就是都很担心您。”吵！叶晨松了口气，便开口道。李探长稍后回去帮我稳住他们的情绪，告诉他我没事，让他们先在半山别墅休息，等方便时我会登门拜访。李亚玲答应下来道：“好的，叶先生，我会带您转达。”说着，李亚玲又问：“对了，叶先生，您现在在哪？有没有什么需要我们帮忙的？”叶晨吩咐道：“李探长，你把手机扬声器打开，我有些事需要诸位帮忙。”李亚玲赶紧将扬声器打开，恭敬道：“叶大师，您说吧。”大家都听着呢。叶晨嗯了一声，吩咐道：“李探长，你稍后回去安抚好我外公外婆。另外要注意，待会如果在附近听见直升机的声音，让他们待在别墅里，不要出门。另外，让若离带和家人先回温泉酒店。今天的事情不要向其他人声张。还有老陈。”你跟洪武一起盯紧我那套别墅的外围，不要让任何人靠近。”陈泽楷不假思索地说道。“好的，少爷，我这就安排。”叶晨挂了电话，将手机还给林婉儿，开口问道：“我刚才说让他们开直升机来接我，你非说不用，我现在走路都费劲，咱们怎么去香榭丽别墅？”林婉儿微笑道：“公子若是让他们来接你，你该怎么跟他们解释？”你会大半夜忽然出现在几十公里外一个大一小姑娘的闺房里，而且说着，林婉儿有些羞臊地说，而且公子还没穿衣服，万一传出去，奴家倒是无所谓，但公子怎么跟尊夫人解释？况且老张他们就住在下面，大晚上飞来一架直升机，过来几位男性到奴家闺房，再把另一个没穿衣服的男性带走，他们怎么看奴家？叶晨点点头，无奈道：“你说的都对，只是咱们现在怎么过去？”林婉儿道：“公子等奴家片刻，奴家自会安排妥当。”林婉儿说罢，立刻站起身来，下楼换了一身简单的 T 恤和牛仔裤。他打了一通电话，二十分钟后，一架两座的轻型直升机便快速飞到院落上方，随后便在院中缓缓降落。飞行员从直升机上下来之后，便立刻头也不回地从院门离开。待他走后，林婉儿才来到院中，从直升机的副驾上取下一套全新的机场机务制服，随后才带着制服回到二楼。此时的叶晨已经自己坐了起来，用被子挡住腰部以下。多亏了那四分之三颗增强版的散血救心丹，叶晨虽说灵气一干二净。
，但起码身体状态有了一定的改善，不像刚到这里时那么虚弱。林婉儿见他已经坐了起来，便将手里的制服放在叶晨身边，柔声道：“直升机已经到了，公子先换一下衣服。”稍后，奴家陪公子一起去香榭丽温泉酒店。叶晨点点头，尴尬道：“林小姐，请先回避一下吧。”林婉儿红着脸问：“公子自己能穿吗？需不需要奴家帮忙？”叶晨连忙摆了摆手：“不用，不用，我自己可以的，就是时间可能会稍微长一点。”林婉儿便道：“那奴家转过身去。”公子换好衣服，叫奴家一声，奴家搀扶公子下楼。叶晨摇头道：“下楼我自己也可以。”林婉儿语气坚定地说道：“公子身体还很虚弱，自己穿衣服倒还好。下楼还是奴家帮忙吧。”叶晨见他坚持，便没再多说，费了不少力气将那身机物的制服换好。换好衣服，林婉儿搀扶着他走下楼梯。来到院子里时，叶晨发现院中除了一家轻型直升机外，并没有其他人。直升机上也没有飞行员，于是便不解地问：“林小姐，咱们接下来什么安排？”林婉儿淡然道：“奴家来送公子过去，这样就没人会看到公子了。”叶晨惊讶地问：“你会驾驶直升机？”林婉儿自然地点了点头，微笑道：“会啊，活得久了，会的东西自然也多一些。”叶晨一开始对林婉儿会驾驶直升机还有些惊讶，但现在想想。又觉得他这话确实也有道理。任谁能活三百多年，也会掌握许多各式各样的技巧。哪天林婉儿跟自己说他会开喷气客机，自己也没必要感觉诧异。紧接着，林婉儿搀扶着叶晨登上直升机，自己也坐进了另一侧的驾驶室。直升机上，叶晨带着降噪的通讯耳机问林婉儿：“林小姐，你这直升机是从哪找的？”林婉儿道。我让老邱安排的，不过公子放心，我只让他弄一架直升机过来，具体要做什么他不清楚。飞行员把直升机送到之后，也立刻被人带离了紫金山庄。公子的行踪自然不会暴露。说着，林婉儿又问叶晨：“对了，公子，香榭丽别墅那边都安排好了吗？只要没人靠近公子那栋别墅，想必也不会有人看到。”叶晨点头道。都安排好了，要辛苦林小姐亲自陪我跑一趟了。林婉儿笑道：“公子客气了。”说罢，他娴熟地启动直升机，轻松将直升机飞入夜色之中。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。